వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నానండి ఇక్కడ నేను చపాతీ చేయడానికి గోధుమ పిండి కలిపేస్తున్నాను బెంగళూరులో ఆల్మోస్ట్ ఈ క్లైమేట్ ఇలాగే చల్లగా ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఇంకటి ఈ సీజన్లో చెప్పక్కర్లేదు అనమాట ఎప్పుడు వర్షం పడుతూ ఉంటుంది లేకపోతే చాలా చల్లగా ఉంటుంది సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటి టిఫిన్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంది మాకు సో నేను ఎక్కువగా ఈవినింగ్ టైమ్స్ టిఫిన్స్ చేస్తూ ఉంటాను దోశ ఇడ్లీ ఉప్మా ఒక్కసారి పొంగల్ అండ్ అలాగే ఎక్కువగా మోస్ట్ ఆఫ్ టైం నేను చపాతీ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ మా హస్బెండ్కి కూడా బాక్స్ కావాలి కదా సో అందుకే అండ్ తర్వాత వాడిన తర్వాత ఇలాంటి క్లిప్స్ మనం పెట్టేసామంటే ఈ గోధుమ పిండి అనేది ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ రోజులు వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇలా క్లిప్ పెట్టేసామంటే గాలి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ టిప్ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందేమో అని చెప్పాను నేను అండ్ తర్వాత గోధుమ పిండిని మెత్తగా ఎలా కలుపుకోవాలని కూడా చాలా మందికి డౌట్ అండి సో నేను అది అందుకే నేను ఇక్కడ షూట్ చేస్తున్నాను ప్రతిదీను సో గోధుమ పిండిని ఎంత కావాలో అంత వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఆ నార్మల్ పిండినే సాల్ట్ అంతా బాగా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి ఇలా పిసుకుతున్నట్టు కొంచెం పిండిని కలిపేసి తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్లో తర్వాత ఆ వాటర్తో పిండి అంచుని కొంచెం మెత్తటి ముద్దలాగా చేసుకోవాలి తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఫస్ట్లోనే చాలామంది కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి గట్టిగా కలిపేస్తారు అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే మిగతా పిండి మొత్తం అలాగే గట్టిగా అయిపోతుంది అలా కాకుండా కొద్దిగా ఎక్కువగానే వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ తోటి పిండిని కొంచెం బాగా కలుపుకోవాలి మెత్తగా అలా చేసినట్టయితే చాలా మృదువుగా చాలా సాఫ్ట్గా అవుతాయండి సో చూస్తూ ఉండండి మీరు ఎంత సాఫ్ట్గా అవుతుందో చూసారా మొత్తానికి నేను అయితే పిండి కలిపేశాను తర్వాత దీనికి పైన లేయర్ లాగా కొద్దిగా ఆయిల్ని అప్లై చేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సరే మీకు టైం ఉన్నట్టయితే హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా సరే పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఇక్కడ నేను రసం చేయడానికి మిరియాల రసం చేయడానికి చింతపని నాన్ పెట్టేసి పక్కన పెట్టేశానండి సో ఈరోజు ఏంటి మెను అంటే చికెన్ విత్ చపాతి అండ్ మిరియాల రసం కూడా తాగుతూ ఉంటాను మా హస్బెండ్ అందుకని నేను మిరియాల రసం చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇక్కడ ఈయన వచ్చి చికెన్ కట్ చేస్తున్నారు ఈయన వాష్ చేసేసారు ఫుల్గా తర్వాత దాన్ని కట్ చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా ఉంటాయి కదండి అందుకని కానీ కట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఆల్రెడీ చికెన్ రెసిపీ నేను షేర్ చేశాను కాబట్టి నేను మళ్ళీ చూపించట్లేదు ఐ హోప్ యూ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ తర్వాత నేను ఇక్కడ చూసారా హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయింది హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత పిండి చూసారా ఎంత మృదువుగా ఉందో అండ్ తర్వాత ఉండలు చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను సపరేట్గా మళ్ళీ చేసుకుంటున్నప్పుడు అంటే కష్టం కదా అందుకని చెప్పి ఎక్కువ తక్కువ రాకుండా ఈక్వల్గా ఉండలు చేస్తున్నాను నేను ఒక రెండు మూడు ఎక్కువగా చేస్తానని కరెక్ట్ క్వాంటిటీ అయితే చేయను ఎప్పుడే ఇదే కదని రైస్ కానీ ఏదే కానీ కొద్దిగా ఎక్కువగా చేస్తాను అట్లీస్ట్ ఒక రెండు ముద్దలైనా ఎక్కువగా పెడతాననమాట కరెక్ట్గా క్వాంటిటీ ఎప్పుడు పెట్టను ఎందుకు అది అలవాటు ఏమో చెప్పలేము కదా ఏదైనా అవసరం కదా ఎక్కువ తక్కువ తినేయచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా రావచ్చేమో అన్నట్టు నేను ఎప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగానే చేస్తాను అండ్ ఆఫీస్కి తీసుకెళ్లే పని కాబట్టి ఇంకా ఆఫీస్లో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అందుకని చెప్పి నేను కొద్దిగా ఎక్కువే చేసి పంపిస్తుంటాను అండ్ తర్వాత నేను చపాతి ఎలా రుద్దుతాను అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను సో ముందుగా ఇలా ఆయిల్ తీసుకుని అప్లై చేసుకుని ఇలా ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్లో నేను ముడుస్తాను అనమాట అంటే మడుస్తాను సారీ ఇలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే లేయర్ లేయర్గా చపాతి చాలా బాగుంటుంది ఉంటుందండి ట్రై చేయండి ఎవరికైనా తెలియకపోతే అండ్ ఆయిల్ బదులుగా మీరు కావాలంటే పొడి కూడా చల్లుకోవచ్చు బట్ నాకు పొడితో అస్సలు రాదండి అందుకే నేను ఆయిల్ జల్లేసి చేస్తాను నేను ఎప్పుడు చపాతి రుద్దని ఇంట్లో మా ఆయన మాత్రమే చేస్తారు పాపం ఈరోజు ఇంకా తనకి ఎక్కువ పని అయిపోయింది అది కాకుండా బయటకు వెళ్ళారు కొంచెం పని ఉంది మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అవి తాటానికి సో అందుకే నేను చేస్తున్నాను లేకపోతే తనే చేస్తారు ఎప్పుడు అండ్ మిగతావన్నీ కూడా అలాగే ఇలా రుద్దుకోవాలి ఇందాక పిండి కలిపిన విధానం చూసారు కదండి అలా చేసుకుంటే పిండి బాగా పొంగుతాయి కూడా చపాతీలు సో చూడండి మీరు కూడా పిండి ఎంత బాగా కలుపుకుంటే అంత బాగా పొంగుతాయి అనమాట చపాతీలు చాలామంది అది కూడా అంటూ ఉంటారు కదా అస్సలు పొంగట్లేదు అని చెప్పి సో నేను చెప్పినట్టు చేసి చూడండి ఖచ్చితంగా చపాతీలు బాగా వస్తాయి
చూసారు కదా ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయో చపాతి ఫస్ట్ నార్మల్గా బాగా వేడెక్కాలండి ప్యాను నేను ఇక్కడ ఐరన్ది వాడుతున్నానండి నేను ఆన్ స్టిక్ వాడట్లేదు బాగా వేడెక్కాక ఏదైనా సరే తర్వాత ఈ చపాతి ఏదైతే ఉందో అది వేసేయాలి వేసేసిన తర్వాత టూ సైడ్స్ నేను ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు పుల్కలాగా చేసుకోవాలనుకుంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ మా హస్బెండ్ తినరు ఇలాగే అప్లై చేస్తే తింటారు ఆయిల్ అందుకే లైట్గా అప్లై చేస్తున్నాను మీరు చూసినట్టయితే చాలా బాగా పొంగుతున్నాయి చూసారు కదా మిగతా అవన్నీ కూడా అలాగే ఎప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చపాతి కానీ పూరి కానీ కాల్చండి అప్పుడు చాలా బాగా పొంగుతాయి ఇది కూడా ఇంకొక టిప్ మీకు నేను చెప్పాను కదా ఈ వీడియోలో మీకు త్రీ ఫోర్ టిప్స్ అందుంటాయి కదా సో ఇలాగే అండి వీడియోస్లో నేను వ్లాగ్స్లో చెప్తూ ఉంటాను మీరు నాకు వ్లాగ్ని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎండ్ వరకు ఖచ్చితంగా చూస్తూ ఉండండి మీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అండ్ చూసారా ఈ టిప్ కూడా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను చపాతీలు ఎలా వచ్చాయి బాగా చేస్తానా అనేది కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో చూసారు కదా చికెన్ రెడీ అయిపోయింది నేను చలార్చాను చలార్చిన తర్వాత ఇంకా బాక్స్లో పెట్టాలి కదా ఆయనకి నేనైతే మళ్ళీ తినే ఎప్పుడు మళ్ళీ వేడి చేసుకుంటా నాకు చికెన్ అంటే నాన్ వెజ్ వేడిగా లేకపోతే అసలు తినలేనండి నేను మళ్ళీ వెంటనే వేడి చేసుకొని తినేస్తాను ఇలా మీలో ఎంతమందికి నాన్ వెజ్ అనేది చల్లారిపోతే తినలేరు వేడి చేసుకుని మరీ తింటారు అనేది కూడా నాకు ఇంకా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అండ్ చపాతి విత్ చికెన్ అలాగే దోశ విత్ చికెన్ అండ్ ఇడ్లీ విత్ చికెన్ ఈ త్రీ కాంబినేషన్స్ మీకు తెలుసా తెలిస్తే ఎంతమంది తింటారు మీకు నచ్చుతుందా లేదా లేకపోతే మీకు ఎంతమందికి ఇష్టం అనేది కూడా నాకు ఇంకా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను కూడా పెళ్ళయ్యాక అవునా ఇడ్లీలోకి చపాతీ తింటారా అనేది కూడా నాకు సారీ ఇడ్లీలోకి చికెన్ తింటారా అనేది కూడా నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట తర్వాత నాకు ఓకే ఇలా కూడా తింటారు అని కూడా నాకు అర్థమైంది అంటే ఇలాగే తినాలని ఏం లేదు కాబట్టి సో ఎవరి టేస్ట్ వాళ్ళది అది కూడా చాలా బాగుంటుందండి నేను కూడా తిన్నాను చాలా బాగుంటుంది అండ్ తర్వాత ఇది వచ్చి మా హస్బెండ్కి బ్లాక్ చాక్లెట్ అనమాట ఇచ్చారు ఆఫీస్లో అది నేను చూపిస్తున్నాను నా కోసం తీసుకొచ్చారు ఆఫీస్ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఎవరు వస్తే తను ఇంకోటి తినేసి ఇంకోటి నాకు తీసుకొచ్చారు చాలా బాగుంటుందండి హెల్త్కి చాలా మంచిది డార్క్ చాక్లెట్స్ మీలో ఎంతమందికి డార్క్ చాక్లెట్ ఇష్టం చెప్పండి ఇది కొద్దిగా చేదుగా ఉంటుందని చెప్పి అవాయిడ్ చేసిస్తూ ఉంటారు బట్ నార్మల్ చాక్లెట్ కంటే కూడా డార్క్ చాక్లెట్ చాలా హెల్దీ అండి అండ్ హెల్త్కి ఐ మీన్ స్కిన్కి చాలా మంచిది ఎక్కువ చాక్లెట్స్ ఐ మీన్ ఇలాంటి డార్క్ చాక్లెట్స్ తిన్ తింటున్న వాళ్ళకైతే స్కిన్ చాలా గ్లోయీగా ఉంటుందండి అలాగే చాలా మంచిది ఇంకా నేను దీని గురించి నాకు ఇప్పుడు సడన్గా గుర్తు రావట్లేదు ఇంకోసారి ఇంకెప్పుడైనా షేర్ చేస్తాను సో అదనమాట దీని గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇల్లు క్లీన్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ సెవెంత్ ఎయిత్ ఎవ్రీ ఇయర్ అనమాట మేరీ మాత పుట్టినరోజు అండి ఆ క్యాథలిక్స్ వాళ్ళకైతే బాగా తెలుస్తుంది సో దాని గురించి నేను ఫ్రైడే రోజు చేస్తున్నాను ఇదంతా ఫ్రైడే ఈవినింగ్ చేస్తున్నానండి సారీ సాటర్డే మార్నింగ్ చేస్తున్నానండి ఇదంతా నేను ఫ్రైడే రోజు ఈవినింగ్ నుంచి బ్లాగ్ స్టార్ట్ అయింది కదా పూజ రూమ్ అనమాట పూజ గది నేను క్లీన్ చేసేస్తున్నాను మా చాలా చిన్న పూజ గది సో ఫస్ట్ అంత వైట్ టైల్స్ ఉంది కాబట్టి మిస్టర్ మజిల్ వేసేసి ఫస్ట్ టిష్యూతో మొత్తం తుడిచేస్తున్నాను అలా టూ త్రీ టైమ్స్ తుడిచానండి నీట్గా వచ్చేసింది అండ్ నేను కూడా ఎప్పుడు క్లీన్ చేయలేదు ఇది ఇంత బాగా మా హస్బెండ్ ఎప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆయనకి రెస్ట్ ఇచ్చారనమాట తను పడుకున్నారు నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను ఈవినింగ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేయలేదు తెలుసా నేను ఆఫ్టర్నూన్ లెవెన్ థర్టీ వరకు నేను పనులు చేసుకుంటూనే ఉన్నాను ఈయన పడుకుని పోయారు అంతే కదండి ఒకరిగా ఉంటే మనం అసలు ఫుడ్ తీసుకోం కదా నా పరిస్థితి కూడా అంతే ఈవెన్ ఆకలి కూడా వేయలేదనమాట ముందు పని అయిపోవాలి అని చెప్పి సో ఇల్లు నీట్గా ఉండాలి కదండి ఏదైనా పండగ లాగే అనమాట ఇది యాక్చువల్గా మేము కడపలో ఉండాల్సింది బట్ వచ్చేసాము పండుగ లాగే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామండి మేము నిజంగా ఏమంటే ఖచ్చితంగా చర్చికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ కష్టమైంది లేకపోతే చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీలో ఎంతమందికి తెలుసు మేరీ మాత బర్త్డే ఐ మీన్ ఈ సెవెంత్ ఎయిత్ జరుపుకుంటారు అలాగే ఫిబ్రవరిలో కూడా వస్తుంది అనమాట ఇది తెలుసో తెలియదో లేకుండా మీకు తెలియకపోతే నేను చెప్పింది మీరు ఎంతవరకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనేది కూడా నాకు ఎంతో మనసు వచ్చిన షేర్ చేయండి అండ్ చూసారు కదా అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను
కదా చూడడానికి చాలా నీట్గానే ఉన్నాయి కానీ వాటిపైన ఎంత డస్ట్ ఉందో అందుకే నేను మళ్ళీ టిష్యూ పేపర్తో తుడుస్తున్నాను దీన్ని కొంచెం లైట్గా వాటర్ వేసేసి ఇట్లా టిష్యూ పేపర్తో తుడిచేస్తున్నానండి సో ఈ విధంగా అయితే సర్దేశాను ఇప్పుడు లైట్స్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత పూజ గది ఎలా ఉందో చెప్తు చూపిస్తాను చూసేయండి మీరు కూడా చూసి నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నీట్గా సర్దానా లేదా బాగానే సర్దానా లేదా అనేది కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండ్రి నాకు ఇలా ఎక్కువ డెకరేటింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ లాంటివి అని ఐ మీన్ అన్నీ చాలా ఇష్టం అనమాట డెకరేషన్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇష్టం ఆర్ట్ రిలేటెడ్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి అందుకే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఉన్న వాటితో నేను ఇలా సర్దేస్తాను అనమాట సో పూజ గది ఫస్ట్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇల్లు క్లీన్ చేసేస్తున్నానండి సో చూసారు కదా ఇల్లు క్లీన్ చేసే లోపటికి నాకు కాలు నొప్పి వచ్చేస్తుంది నడుము నొప్పి కూడా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇల్లు మాది మరీ పెద్దది ఏం కాదండి బట్ నార్మల్గా ఉంటుంది అండ్ చూసారు కదా మొత్తం ఒక్కొక్కటిగా క్లీన్ చేస్తూ వస్తున్నాను అండ్ మీకు ఇక్కడ చూపిద్దామని అనుకుంటున్నానండి ఫస్ట్ ఇలా దీంతో తుడిచిన తర్వాత అంటే మాబ్ లేని వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ మాబ్ లేని వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇలా తుడిచిన తర్వాత ఇంకొకటి స్పాంజ్ టైప్లో వైపు ఉంటుందండి మనం కిచెన్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటివి పెద్దగా దొరుకుతాయి వాటితో కూడా ఇలా క్లీన్ చేసేసామంటే ఇలాంటి టైల్స్ ఉన్న వాళ్ళ మీద ఈజీగా అండి మళ్ళీ మనం అదే పనిగా కిందకు వంగి దాన్ని తుడవాల్సిన అవసరం లేదు నాకు అది చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది అందుకే నేను మీతో కూడా చూపిద్దామని చెప్పి అదే పని షూట్ చేశాను సో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి నేను దివాన్ కార్డ్ కింద ఉన్న ప్లేసెస్ మొత్తం అంటే మనం ఇలా ఇల్లు తుడుస్తున్నప్పుడు మనకి అడ్డుగా ఏమీ లేకపోతే ఈజీగా పని అయిపోతుంది కదా సో అందుకే నేను పెట్టేశాను చూసారా ఇదే అనమాట దీంతో ఇలా లాగేసామంటే వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది దాని వెంటనే ఒక బట్టతో జస్ట్ ఊరికే లద్దితే సరిపోతుంది అంతే ఈజీగా అయిపోతుందని ఇల్లు క్లీన్ చేయడం కూడా సో నేను నా పండక్కి ఫీస్ట్ కోసం నేను చేసిన పనులు ఇవే అనమాట సో వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఏం చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చిందా నేను ఇల్లు ఎలా సర్దుకున్నాను పూజ గది ఎలా సర్దుకున్నాను అని నాకు ఇంత కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్